はいどうもなんですでは今日あの来てくれましたはいこんにちはえ名前なんでしたっけ<笑><笑>あれ名前なんでしたっけ青井ゆきですあ青井ゆきさんはいお久しぶりですお久しぶりですはいあのゴーゴーのデート以来のそうなんですよ、はい、えー、なんか誘ったらマジで来てくれたんで、まあ、DM 送ったらそう即レスしてくれましたよねいやびっくりして最初偽物かと思ったんですよ、うん、あのー、ほら豪太鼓であんま喋ってなかったんでそう全然喋ってなかったでも一番タイプだったんですよ<笑>嘘だいやマジで本当に顔一番タイプです<笑>ありがとうございます、はい、一番タイプですおもろいいやおもろいと思ってでも私もねあの最終的には一番でプロと選びましたいやでもあの時固まって俺硬直してうんだから友達としか見れないみたいなこと言っててさあ途中はねそうふざけまくろうと思ってふざけまくってたらなんか最終的に「え全然やれる」って言って<笑>興奮しちゃいましたよ。いや、そんなこと言ってたっけ。言ってましたよ。あ、覚えてないです。だから、っていうので、<笑>今日、こういう、このチャンネルは、セクシーさん呼んで<笑>、はい、真逆なことをするっていう。本当携帯ただ喋って。<笑>ご飯をもてなしして逆にねはい食べるという、はい、真逆をいくチャンネルでしていいですねはいと、はいうことで青井ぶきさん俺あんま知らないですけどセクシーな人なんだもんね、うん、そうセクシー担当でなんか全然そんな感じしなくてなんかさ、うん、青山学院女子大生みたいな顔してない,<笑>い青学の女子が一番エロいんじゃないですかあそうなんだそうですよあでも確かにやれそうなギャルよりも清楚な女が一番エロいし一番やれるんだから<笑>あそうなんだいやエロくなきゃこの仕事やってないでしょえそうなんだうんそういうことえなんだ俺愛ちゃんと仲いいからさあのー、上原愛,愛さんとかとあそこ界隈と仲いいからうんうんうんうんいやもう金っしょみたいな方<笑><笑>もいらっしゃいますしねはいいやもうそ、はい、俺そのイメージ強すぎてなるほどねだからみんなも「金だよね」みたいな、うん、そう話するからだから私何でもやったみたいなさ現実を見ちゃってるわけだそうそうそうえだから意外に、うん、最近の人なんですかえいつ始めたのいつ4年前あじゃあまあ最近じゃ最近なのそうデビューして4年ぐらい経つんでじゃあ最近の人ってやっぱそういう本当に憧れで入るみたいなさ、うん、志望動機が違くな,なんかほらアイちゃん時代はさ金稼ぐみたいな観光<笑>精神で何年もやってやろうみたいな感じだけど<笑>確かに確かにで今はそれこそ AV 女優の方も、はい、その三上亜さんとか、はい、深田恵美さんとかなんか憧れに近い人が出てくるじゃないですか、はい、スターが出てくるもんねそうで多分結構やっぱこの仕事って男のファンが対象じゃないですか、うんはい、でもその三上はさんとかはやっぱ女の子のファンの方が多分断然多いと思うし確かにそうそれでその一人ってこと伊吹さんはあーもうそうですねえー、え誰が好きで入ったのえ憧れで入ったのあでも私憧れっめっちゃ入れてみようあ美味しそう私もなんか憧れが強いっていうよりかは、うん、もう有名になりたいっていうのもあるしえー、あ承認欲求強いんだあそうそうそうそうそうえー、あそうなんだまあでも確かにやってみたさもあった、はい、こう簡単に慣れない職業だと思ってたんですよえ結構難しいんですかあれってなるのには簡単ですよあそこから売れ,売れるのが難しいってことですよそこから売るのはめちゃくちゃ難しいえああいうのってさどうやったら人気になるんですかほら YouTube とかだったらさ、うんうん、めっちゃ売れるえ結構売れるっすよ俺生姜あうんでほら、うん、YouTube だったらさ、うん、自分で企画考えてさ、うん、ちょバズり今の世間の流行りみたいな便乗して、うんまあ、話題の人連れてきたりとかさ確かに確かに自分で行動してできるじゃんいろいろねそっちってさだって決められてテレビみたいなもんでしょそうっすねうん決められた作品とかをだか,だからそのほら、うん、プロデューサーというかさその考える人もさ裸に呼んないですかあそうそうそうでそれでだからバズるとかさ人気出るって難しくない難しいだからもうそこで自分の色っていうか自分の武器を見つけてやっていく、うん、えそえそういうのってどうやって武器見つけんすか<笑>決,め決められた中なのにいやそれがマジでだって声優とかあるでしょ、うん、でむ,むずいっすよねむずい,いやこれ無法地帯だから何でも言っていいじゃん、うん、自分色が出るじゃんそうね例えば体であったりとかプレーであったりとかやっぱそういう武器があるんですよ、えーあ、その体のセクシーさとかそういうことあ、そうそうそうえー、なんか水着姿めちゃくちゃセクシーだった<笑>あ、あ、ゴー、ゴーの時のうん<笑>実は一番興奮しまして<笑>いや、その時に言ってほしかったなんかごめんなさい、すいませんテリアさんなのかななんかさ、うん、イケイケでさ、ほら、うん中学生みたいな感じじゃん、性格。ああ、もう言われてましたしね、小田さんとかにも、ね。中学生みたいな感じじゃない、体系そのセクシーみたいな、そのギャップがね。<笑>よかった。よかった。<笑>
笑>やだなんかリアルな意見だよ<笑>ちょっと恥ずかしいこれから上京して、うん、キャンパスライフ頑張るぞおいみたいな感じの雰囲気なのに<笑>、うん、おマジでみたいなそっちのっていうこういう子がエロいことしてんのみたいなのがそうそうそうそういい、ね、勧誘で初めて犯されてハマってしまった田舎の箱入り娘みたいな、はいはいはい、<笑>ありそうエブ、うん、あんまりそのなんか下の発言とかしてほしくないっていうえー私とかにもうんえー、だからあんま結構引いちゃう、うん、がそうなんだ、うん、ごめんなさい全部やってもらっちゃってるからあえじゃあやっちゃうえ何<笑>急に卵を入れて<笑>急にえ料理するの全然しない<笑>しないんだ全然しないやばめっちゃ久々に卵割るいやど,どういう性格なんですかうまっ<笑>あど,どういう性格なの私うんどういう性格えー、本当は本当にそういう感じなの、うん、本当にこういう感じもうまんまこれ、えー、家ではくしあシクシク泣いてるタイプじゃなくてじゃなくて基本的にもうなんか楽観的な人間、うん、あそうなんだそうなんか自分の人生のモットーとしてこう楽しむっていうのがあって確かにめちゃめちゃなんか虫取り行くぞみたいなテンションで<笑>カブトムシ大好きみたいな雰囲気めっちゃ出てる<笑>やばっ何だと思ってんだ私、えー、いやマジでそんなそんな少年みたいな女っすか、うん、私そらほら語尾もさ、うん、スカーとか言うじゃんあーでも体育会系ってのはめっちゃ言われるえ体育会系なの体育会系私その中学の時に、はい、あのバスケ部だったんであバスケ部なんだそうもうそこで人格があの形成されたんですよ、ね、ああその女,女社会の先輩みたいな感じでそうそうそうそうそうもう1個とか2個しか年ちげえのにもうめっちゃ<笑>くるからあー本当あるあるのやつだそうあるあるえー、そんな厳しかったんだそう1年生みたいなへえー、はいみたいなそうです、ね、なんか男友達みたいな感じでああ男友達だ確かにかあんまムラムラしてねえんだよねだから<笑>そう<笑>急に怖っ怖っ<笑>セクシーを呼んでセクシーなことしない企画だからすげえ気になったんですけど俺最初俺は友達としか見えなかったんですよそうえー、なんでそのほら最後やれる対象になったんですか<笑>いや俺ね、うん、これ俺最終的なビジネスにしたいんですよ<笑>どういうこと YouTube を卒業して、うんうん、俺講習会みたいにやりたいんですよ<笑>俺みたいな人間を作り出すって男<笑>だって俺生まれ持って別にさ<笑>イケメンでも高身長でもないし能力ない人間がここまで成長してほらまあいろいろ炎上したけど<笑>ああいう有言実行できたと<笑>いやもうちょっとね男って、うんちょっとしたことを変えるだけで<笑>人生で好転していくんですよ<笑>はいはい、はい、仕事も異性関係も、ね、それを伝えるっていうそのうさんくさそうなそううさんくさそうなやつを最後やりたい信者、ね、を作りたいというよく X にはびこってるなんかノートを売りさばいてる<笑><笑>ナンパ師みたいなことそ,れそういうやつがやるんだったら俺がやった方が絶対いいなと思ったから<笑>いやマジでちょっと待って俺米をさ、うん、その話すごい土鍋だった土鍋で、うん、これいつもご飯で。えー、行こうかなと思いまして、えー、料理ほんと何もできないなん何かやればできるけどそういうやつ絶対できなくない<笑>やればできるやつってやってないからさいざやろうってなった時<笑>何もできねえじゃんそれだからマジやめてくんねえぞね俺ごまかされてきたからそれで<笑>私やればできるとかって絶対できねえんだよそういうやつ<笑>いやほんとほんとほんとだからやりましたできないできないですいません<笑>めっちゃ喉が開いた。マジでプロタンすごすぎるんだよ。ね、そんな面白いですか。面白い。何がって言われると。いや、だってあの時初めて会った時は別に面白いと思ってなかったですよ。え、その時から面白いと思う。面白いと思った。へえー。なんだろう、ネットとかでそのプロタンのなんか面白い切り抜きみたいなのが回ってきて。うんはいうんであのプロタン面白い人だなみたいな、うん、あ事前にしてたんだあそうもちろんもちろんえー、嬉しい知ってて、うん、まあでも私あれ嘘だと思ってたのねあれ嘘あでもあ本当に面白い人なんだと思ってそんな面白い<笑>面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白いうん、いやだから本気で言ってるって過去1000回ぐらい言われたことある、うん、確かにね、うん、それは思うかもしれない本気で謝ってる、うん、本気で思ってるのって1000回ぐらい言われたことある勘違いされやすいねであの教えてくださいよ<笑>あなんで,なんでそう友達から、うん、対処になったのか教えてくださいよ<笑>なんだろうなんか最後かな,、うん、なんかゲ,ームゲームとかしてたはいはいはいはい時ゲームしてた
男らしさをね、節々と感じたの。男らしさ出してた。え、わかんないよ。なんかこれっていうのは何だけど。難しい。え、そうと女性って難しいんだ。どこで見られてるかわかんないね。そう。で、ふとした瞬間よね。ちょ
え、うちいいじゃんこっちからしたら嬉しいんだけどいや面白い面白いうまそうでもなんか本当ごめん本当素朴な感じはしていいね私なんか近所のさお姉ちゃんみたいな感じだもんまあ確かに確かにでもその、まあ、言っちゃえば、うん、風呂感がないっていうかえそれが売りなのそれが売りっていうわけでもないんですけどで私もその一流女優みたいな雰囲気を出したい、うん、えー、えー、いやいや俺そ,そっちの方が好きだろ本当にあいやマジであのお世辞じゃなくてあ嬉しいえこんなんでいいんですかうん風<笑>かしししようと思ったらスカスカごめんなさいスカスカで俺サムネじゃないからいいんだよ、うん、もうじゃあいいですね、うん、いやほらなんかさお姉ちゃんっぽくないあ私が、うん、ええー、本当にうんでこう見たらだってなんか一般女性一般女性すぎて,<笑>すぎて<笑>あれ一般女性ですもん私<笑>一応 AV 女優させてもらってますけれどもすごいねいや確かに一番なんかいいナチュラルあありがとうございますいや本当にいや好きだわ本当に<笑>一番なんかさエロさ感じるもん<笑>いや本当本当。いや俺慣れすぎて、うん、結構淡々と喋っちゃうんだよセクシーな人来てもね確かにで何も感じないのうんいやこれガチで何も感じないの本当にさ、えー、おっぱいボーインとかでさセクシーな人来てさ、うん、下ネタ言われてもさ、うん、面白いみたいな感じで、うんいや一番エロス感じる<笑>おもろありがとうございます恥ずかしいんですけどでご飯が、うん、あと1分で炊けるんだよ土鍋で炊くこだわりの強さやばいっすねあやっぱちょっとおいしいもの食べてほしいなと思ってああありがたいありがたい今彼氏はいないですかいないっすねいたとしても言っちゃダメだいたとしても言わないっすねまあいないですけれども私尊敬できる人が好き、えー、なんか自分より何かこう勝ってるものがある人私はその YouTube チューバーってお仕事できないからそのすごいなって思うえそその別の仕事でってことうん企画考えたりとかもできないし、うん、だからすごいなと思うけどしてくれないですか待ってだよ<笑>えじゃあ注意いいですかなんでだよえ急にダメですかね別に違うんですよタイミング絶対違うでしょえ今しかなくないですかなんでだよ<笑>真面目なんですこっちはちょっとこれちょっと炊き上がるのが休憩で、うん、その間ちょっと喋ってたいと思いますあの切ってんだよあなるほどねうんじゃあせーのはいよしこれやってるからどっかで一瞬間移動するわけじゃない<笑>あのただジャンプして次食べてるシーンなのそれ<笑>やってみたくない<笑>やってみたいのはいいんだけどやっやっ、まあ、次こう,こうなんないから<笑>こ,こ,<笑>ここから見ないから<笑>あの時の時こううまいねってなってるからこれ絶対まだ、おい来たとかなんないんだよ<笑>じゃあせーのはいいつ、いつ東京に来たの十八。早っいやだからこっち来て初めてカラカンっていう存在を知った<笑><笑>初めてドンキホーテというものを知って一週間ドンキホーテにエビリ立ったやばっ埼玉県の四季にドンキホーテがあるんだけど、うん、そこにエビリ立ったんだよかわいいそっかそしたらファッションセンス皆無すぎて、うん、大学で浮きまくった<笑>なんかオレンジのこれぐらいの田んぼにキラキラ光ってるみたいな<笑><笑>、ね、はいということでねできましてすごいいいねマジで一般の子じゃん、うん、それはいいんじゃないのいや俺それ売りにした方がいいと思うけどな行きますあちょっと手が震えてる<笑>手が震える手が震えて手が震えちゃったね<笑>っ,てってことではいできました炊き込みご飯めっちゃ美味しそうだいぶ柔らかいなこれえでも私やばい方が好きですよあ本当に、うん、すげえうまそうめっちゃうまそう土鍋で炊いたご飯はうめえからな<笑><笑>付き合ってもさ「うめえ」とか言う、うん、<笑>言う<笑><笑>えそうえっえっえっうめえなーっていう男が好きなの<笑>そしたら<笑>好きあ美おいしいです」とか言う男より<笑>、うんうん、野生人見た方が好きなの好きえー、じゃああれだカウンターとかの寿司屋行ったらさ、うん、黙ってられないタイプあ無理だ私<笑>もうそういうとこ嫌いもう逆にやっぱ嫌いな人多いよね喧嘩しちゃうと思うああそうなんだ、うん、私は回転寿司が一番お似合いですからえー、いい本当に言ってる、うん、えー、えそういう子の方がいいと思うよ本当に逆にうん素朴なだからこそこういう一般人感が出るんでしょうねいやいいんだよそれがへえー、ちょっとえ彼氏できたら何したいんですか、うん彼氏できたら何がしたい、うんえー、彼氏欲しいとこあるのいやないないんだ、はい、それこそこの仕事してて
、はい、ありがとうございます絶対やめてほしいって思うじゃないですかえそうかな俺はあんま思わないんだけど本当にはいえ本当にうん俺はあんま思わない心広いんで理解ある人まあ大人だからねいやいやいや頭おかしいんですよ多分<笑>興奮したんで俺ちょっとネットラレ歴あるんですよ自分の彼女がそういうのをやるんじゃないかっていう危機感で興奮するから、うん、ええー、頭おかしいわ、うん、じゃあ、はい、いただきますはいいただきますいただきます、うんなんか、部活動後みたいになってるね<笑>大丈夫かなうまっうまっ待って俺も食べてみたいクソうめえっすわ<笑>やだこんな彼女やだ俺クソうめえとか言う彼女絶対やだ俺うまっうまっパネっす<笑>トータルデンボスかじゃあいただきますうん、うまくねちょっと揚げすぎだなえそううん揚げすぎたそんなことないと思うけどうまいこだわり絶対強いでしょうんうん<笑>熱いねご飯熱いっすよねあ,あうんうんうんうめえあのビール飲みますいただきます普段お酒飲みますまあ飲むっすよやったらどうなるんですかやったらいや、うん、結構ムラムラしちゃう<笑>典型的なやつですいませんいいいいうわいいな二十歳は綺麗なんだよね本当にうまっ<笑>たまんねえいや終わりの仕事帰りうめえ<笑>最高<笑>そんなうまいですか,ですかうんえうまいですよそのコップで飲むとうんうまいうまいギャラっていうか素なんですよそうそうそう、うん、えそれがさだってセクシーな方だとさ、うん、あのいやんってなってるんでしょ、うん、でもなかなかさ AV 見る人でその女優さんのとか普段のサンダーをめっちゃ飲んだけど<笑>うまっやばっそんな笑うとこっかいプロテインみたいに飲んでくれた<笑>ウェドリンさんおもろギャルじゃんギャルなよ本当にだけどやばー何の話してたか忘れちゃったのもうその作品自体を見てるからうんだから知らないのよねそうなんかそういうのさあったらさ、はい、もっと売れそうじゃないなんかさもう全員、うん、いやこれねめちゃくちゃ好評なんだよこの企画へえー、そうなんだセクシーな人を呼んで、うん、普通にご飯して食べるだけっていうへえー、だから素が見えるじゃんうん、まあ、こんな感じなんだっていうのでまた戻るとああなるほどねあそっかそっかそういう人めっちゃ多いでも確かに一番最初がここだと、うん、もう服着てる状態だし、うん、普通の人じゃないですか、うんね、いわばもう一般人じゃないですか裸が見れるってことだもんね、うん、でもキムチ食べれ大丈夫この後キスする予定ないな誰ともない誰ともない誰ともない<笑>スンってなった顔がじゃあ食べてくださいキムチ好きなんですよ私韓国料理好きだからあそうなんだそうキムチとかめっちゃ好きうまいかなそれでも結構うまいキムチうんうんうんうまいうまい、うんうんみずみずしいんだよね、うん、これちょっと簡易的だけどネギと九条ネギとおろしポン酢でさっぱりにしたんで、うん、てかこの炊き込みご飯めちゃくちゃうまいわうまなんかバスケットウーマンってさほらなんかもうバスケ以外興味ねえみたいな<笑>何男何そいつら生きてる価値ねえわみたいな感じじゃない<笑>そんなことないよ男マジ触れないでみたいなバスケットウーマンって<笑>バスケットウーマンってまず何<笑>いやそんなことないでしょ、うん、それでもうギャップ生まれてんだもんねあーなるほどね、うん、でも世の中の女子はかまどとぶってる人が多すぎると思うあそうなんだオナニーしないとかもさよく言うじゃないあれほんと嘘やほんとうそうそうそうそうそうマジで嘘でしょ少女卒業する前とかは、うん、なんか「えー、セックスえー、なんかキモい」みたいな感じだったのそのタイプじゃないでもなんかいざ処理を卒業すると、うん、もうなんかもう Tinder とかでめっちゃ遊んでたりするしあ逆逆狩りしに行くんだ、うん、結構女の子っていやいや女の方がさ、うん、結構性欲っていうか性に関してめっちゃ強いと思うんだよねうん思う思う奥深いよねあと癖が結構変わってる人多い、うん、俺も最近飲み会で会った人で、うん、私童貞以外エッチしたくないみたいなうん本当にそにキャリアウーマンなのうん、結構もう誰もしもがしてる大手の営業の結構いい人でめっちゃ綺麗なんだよへえ今日も童貞探さなきゃみたいなやばっやばくないこれマジで持ってないねやっぱりまあ童貞じゃなくても12回とかあとはまあでももう裸で分かるみたいな喋って分かるみたいなすごいね
仕事とかさ、うん、生きる欲が強い人って、うん、性欲っていうかそういう癖もさ強い傾向あるなみたいな特に女性、うん、女性の方がなんかマニアックな感じするあー確かにでも分かんない勝手なイメージですけどなんかおじさんほど私なんか M な人多い気がするあはいはいうん年取るとみんな M がいませんうん、うんうんうん、俺の周りのなんかお金持ちも結構変わってる、うん、上品<笑>うん、うん、なんだ。一番面白い人は、えーうん、髪の毛ちぎってほしい。<笑><笑>いや、これちぎって。髪の毛ちぎって。しかも、あんま生えてないの。で<笑>も、残りの大切な寿命をね。こわ、こめなくてさ、二、うん、度目増してぐらいで、あんま関係って薄いからさ。真顔で言うからさ、突っ込めずに合わせて。<笑>あれ、すごいですね。<笑>そこは空気読んだんだ。うん、だって、ね、こうかさぶたみたいになったもん、これ。<笑>マジで。息ちぎられすぎる。こめかみ。カザブタみたいなその人<笑>だからね、うん、変わった人多いよへえー、だいい子なんだよねゆうきちゃんだよね私そんなことないよツンデレツンデレ末っ子見張り少女<笑>すごいねここまでの時間で私の性格をよく理解してくれてるわみんなそうよく笑ってる人ほどよくないかって言うじゃないですかそれそれそれ大したことないえすげえ可愛いですね本当に<笑>急にえー、ほんとそういう人好きなんだよねあざすあざすあざすあざす,<笑>すいませんすいませんじゃマジでなんかこうなんか可愛いとか言われた時のなんか対応の仕方って、はい、何がベストなんですかいやこれあります、ね、これありますあのね、うん、あのこっちも可愛いって言葉を軽はずみに言えてるわけじゃないです、うん、嘘だダメージ削られてんのこっちもライフを削ってその可愛いって言葉を出してるんです、うん、ポンポン言ってるかもしれないけど、うん結構気まずいのこっちからしたら結構勇気いる言葉の可愛い一つにしても、うん、恥ずかしいというかさ日常会話で言わないでしょだから、うん、それを汲み取ってほしいっていうのまずは無理だよえだからこそ「はいはいはいはい OKOK 分かった分かった」とか言われるとこっちは傷ついちゃうわけう,うわせっかく今頑張って貯めて<笑>、はい、うわって出したのに「うん、あ OKOK」って言われて「えすげえ無限にされた」みたいなおおなるほどねだから「おはようございます」と同じレベルじゃないの<笑>おはようございますとかだったら適当何もプレッシャーも感じてさ、うん、何もダメージ受けないでしょ、うん、でも可愛いとか言うとさ結構ダメージ受けんのこっちは放った言葉の代償があるの心の、うんうん、なんでなんで言えないよ可愛いって言葉男は簡単にへえ言ってるかもしんないけど、うん、いろんなところでみんな命削ってんのあの言葉は<笑>そうなそうなんだ、うん、そうなのだから女性側は恥じらいながら、うん、ありがとうございますだからつい勇気ちゃんは「はいはいはいオッケーオッケーオッケー」あ、どうぞどうぞどうぞ俺は分かってるから可愛いなと思うけど<笑>分かってるってありがとうございますってつい言ってみてよちょっとあ,あ,ありがとうございます<笑>え、可愛い,いえ、合ってる合ってるいや、めちゃくちゃいいのいいんだ、今のねあ,あ、もうじゃあ,ありがとうございますでいいんだ一言ありがとうございます、えー、心を込めてのね恥じらいながらあ,ありがとうございますはい、で最高がこれが最適解これが最適解うーんなるほどね一万来たいなえみんなにも言ってるっしょとか、うん、えそんなのもう言い慣れてるっしょとか言われると、うん、はぁってなるお互いあるんだねお互いちょっとすれ違ってるね心のなるほど一層通がいやそう可愛い,いってねうんなんかこう息を吸うようにいや言えないから言ったりとかいや言えないですやめて息を吸うように言うとかそのなんかこっち命削ってんの<笑>脇汗やばいから可愛いって一言言うために汗とかさ毛細血管がグワーってアドレナリン出んの本当に言わなきゃみたいな、えー、そういうさ覚悟を持って言ってんのこっちはあ,ありがとうございます、うん、はいじゃあ男の人の可愛いにはこう重みがあると、うん、重みちゃんとねマジ命削ってる、うん、でそれちゃんと受け入れて対応しないといけない、はい、学べました今日ははいえー、いいん<笑>だから褒められ慣れてないっていうのす,すごい女の子なんだね私うんそうそうっすかえそうかなまあまあまあまあまあ確かにめちゃくちゃ好感度上がってると思う恥ずかしくなっちゃうんだよねその女の子扱いされるとやっぱこういう性格だから男友達も多い性格だしあ男友達も多いんだ多いですねうーんそう、うん、異性として見れないの、うん、異性として見れないうん、うん、もう友達は友達できっぱり割り切ってるし、うん、こう向こうも異性として見てないっていうのもちゃんと認識した上で友達として成り立たせてる
なんか少しでもあなんかちょっとなんか男出してきたの感じるともうガードがもう全閉じしちゃって、えー、気持ちになれない休み一回あったんですよもう本当に友達だって思ってた人に、うん、そういう男を出された瞬間があって、うんうんもうそれで傷ついたんですよ。ね傷ついて誰が？私が。えなんで傷ついたの？えもう友達だって思って。な友達だと思ってたのに。そう結構長い間ずっと。私はそんな目で見てたんだって。そうでもうその目を向けることによって、ま、今まで積み上げてきた友達という関係が崩れるわけじゃないですか。めんどくせえやつ。やば。<笑>めんどくせえやつ。なんで？めんどくさくなんかないよ。本当に大事だからね何やろ変なプライドそういうでもプライドとかでこれマジで大事だからずっと友達としてやってきたんだからいやだからそうやって勝手にさ壁作ってたんでしょだから男女としてのうんめちゃくちゃ気まずかったねそれねめっちゃ気まずくてもうそっからも連絡も取ってないしあってうわーやっちゃったなそれそうそれはなんか私をっていうよりかは、うん、彼女に振られて傷ついてても誰でもいいから女みたいなあーそれあそれが出てたんだそうそうそうあそれはきついねそう感じでなんか、うん、ミスター埋めるためだけのああそれなんだそう私的にはもう大切な友達だったのに、うん、その関係を崩してまで手を出したかったんだみたいなあーその近畿を犯してまで自分の自分本位に行きやがってみたいなそういや俺そんな友達いないもんな女性で<笑>本当にうんでも女友達もそうだけどいやマジで女友達っていうふうに思ってないあもういつかそういう関係になるだろうって思いながら接してる<笑>男女の友情は俺もマジありえないただ生理的に無理なだけっていう,うん、まあ、いや,やめてそういうの何友達だってすぐ言うのいやいや,いや気づくからこっちは<笑>俺はいやでもあれですよ今はあれですよプラタはすごい素敵な人だなって思いますよえ、まあ、え、注意ですかなんで<笑>しないですよえ、じゃもうポリシーとして仕事で会った人はもうあくまで仕事の人だから急に熱くなってきた二十四度で恐怖四なんだけど<笑>だいぶ<笑>あの、大社よって恥ずかしいそ,のだそんな代謝いいうんマジで代謝いい,しいえそれ酔って顔真っ赤ってことあそうそうそうあ,あ酔うと顔真っ赤になるやつそうすぐ顔真っ赤になるああでも別に酔ってはないでしょ酔ってはないああけど顔赤くなる恥ずかしくないですか急に女出すっていうの、うん、別にでもそれは面白いじゃんできないんですよ恥ずかしくてえ<笑>なんか仲悪くなったいや全然悪くなってる悪くなってない<笑>そういうの気にしすぎだって気持ち的なのかなうんうんいやいいですかじゃあちょっとなんでだよいやいやいやいや恥ずかしいじゃないですかえ<笑>じゃあじゃあこうこのハグが公開されるのが恥ずかしいあでもえいいじゃん面白いじゃんなんでなんで面白いじゃんハグ公開さまた俺ぶたたかれるだけだから<笑>確かにはい俺ただぶたたかれるだけなんでやばなんでだよ汗だよ汗<笑>ちょっと待って<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>汗かきすぎちゃうの当たってますよしかもさらにあのエアコン直で待ってじゃあ恥ずかしい恥ずかしい<笑>恥ずかしい恥ずかしいあの待ってごめんなさい、うん、ごめんなさいすいません、はい、すいません恥ずかしい<笑><笑>すいませんあのそんなめっちゃ汗かいてるんですけどすいませんすいませんはいそんなすいません本当はい恥ずかしさがいやいやいいですよこっち来てくださいこっち来てくださいあはいこっち来てくださいいやちょっとえじゃあじゃあ切るんで切るんでチューしてもらえばじゃあ汗かいてるから多分えっ匂いかかしてくださいいやだなんでいやくせくせ匂いちょっとかかしてくださいやばちょっと待ってめっちゃしとるいやすげえしとりすぎやろ急にえどうしたえ私もうダメなんですよいやこんなんのバカ割れしてると思うよ本当にいやーいや多分ねしびれちゃったえ、大丈夫ですか足、ちょっと上上がった方がいいかな思いますよ<笑>大丈夫ですもうそういうこと言われるとまた汗出てくるから<笑>さあさあ、もう足もみまっちゃってなんでそんな…あ、ちょっと待って<笑>え、どういう感情なのそれ<笑>いや、恥ずかしい、恥ずかしいえ、恥ずかしいってさ、別に、うん、いや君可愛いねとかさ、うん、なんかそれさ、ラブ、ラブコメみたいなセリフ言ってなくないいやいやいやいや、そのさ、うん、変態チックじゃんだって、ちょっと入荷がしてとか<笑>ちょっと足も中止でいいですかとか<笑>
ただの変態ラジの発言に恥ずかしがってますどういう感じなんですか恥ずかしいでしょ勘弁してよ、うん、俺もその、うん、バカ殿様チックに言ってんのにさ<笑>本気で恥ずかしい恥ずかしいって<笑><笑>いやあの<笑>俺は恥ずかしくなっちゃう本当に急にめちゃくちゃ可愛い女の子だったバカにしてるじゃないいやバカにしてないよいやさらに俺ちょっと好きになったわ、うん、本当にあらじゃあまたねぜひ呼んでくださいよ、はい、じゃあぜひちょっと今度デートしましょうおお何デートとかもやってるんですかでもな何でもありだからえじゃあスポッチャー行こうスポッチャー嫌だそんなつまんない汗かくし少年みたいな<笑>中学生の夏休みかいそれえじゃあデート行くならどこに行く人カフェやばレトロなカフェでお茶めっちゃなんかおしゃれじゃんそれ一番やろだって歩きたくないし、うん、カフェのさ雰囲気でさ落ち着くし、うん、ずっと喋れるしよくない老人みたいなこと言ってるえ老人じゃないの<笑>一番いいんだよじゃあえ匂いかかしてくださいやばむしゅ<笑>私は香水とかも何もつけてないめちゃくちゃむしゅ、はい、なんか赤ちゃんの匂い<笑>ありがとうございますありがとうございました<笑>終わりですあ終わりですか<笑>ツイッターとインスタやってるんですかインサイドムスターインスタ、はい、ちょっと見てあげてくださいはいお願いします作品もね、はいろいろ出してるんですもんねいろいろ出してますもう見たことないんだよな俺あそうなんだはい俺あんまセクシー女優見たことないですよええー、じゃあ普段何で見ってるんですかエロアニメあエロ漫画あはい。魔法戦士がやられる姿とか一番<笑>魔法戦士がゴブリン集団に侵されるの一番ってる<笑>はいありがとうございましたありがとうございました